，养生是一种生活方式。大家好，我是健康管理师李晓。早上醒来就觉得嗓子里不舒服，好像是有痰堵着，但是又咳不出来。平时嗓子是干痛不断，声音嘶哑，实在是让人很难受。特别是平时用嗓子比较多的人群，还有长期习惯熬夜晚睡的人群，时间久了损伤了肾阴。那么人体的肾水减少了，就会引起一种虚火的上升，人呢就会感觉到胸口闷得不舒服，嗓子干痛，声音嘶哑，咽喉是红肿充血，这也就是我们所谓的慢性咽炎。所以啊，大家用了很多下火药，并不能把它完全的压下去。今天呢，就给大家介绍一个穴位，叫做赵海穴，非常适合嗓子总是不舒服的人日常的养生保健。下面我们一起来找一下，我们先找一下赵海穴的位置。赵海穴在我们的脚踝上，脚踝的内侧。首先找到内踝骨，内踝骨最高点叫内踝尖，内踝尖往下直着推，推到下面的凹陷处，就是我们内踝骨的下缘啊，凹陷处，内踝尖直下，这个地方就是赵海穴。还有一个方法呢，就是我们把脚踝啊稍微的折起来，这个时候呢，能够非常明显的摸到你内踝骨的下缘，凹陷处非常的明显。这时候呢，能够非常准确的找到赵海穴，左右两只脚的定位方法是一样的啊。找到了之后，我们可以按揉，可以去拍打，拍打的时候力度稍微大一些。以赵海穴这个位置，能够感觉到一些胀痛、刺痛为度，意思就是呢，不管是按揉还是拍打，咱们都一定要去刺激到这个穴位，因为它在骨缝里，一般骨缝里的穴位都是比较深的，所以按揉的时候呢，也要稍微的适当的多用一点力。在按揉的时候，还有一个非常关键的点，就是我们一定要闭口不言。感受到嘴巴里面有没有一股津液从舌头的下方涌现出来？如果感觉到嘴巴里面有津液啊，一定要慢慢的吞咽到肚子里去。这是为了使生发的津液能够滋润到喉咙，也就是古人所说的吞津法。少了吞咽津液的这一步，按揉赵海穴的效果会大打折扣。其实像我现在这样一边按揉赵海一边说话的这种时候呢，嘴巴里面是感受不到津液出来的，所以大家一定要闭上嘴巴。我们先按揉左边的赵海，再按揉右边的赵海，每一边各按揉三到五分钟。赵海穴呢位于我们人体的阴桥脉上，阴桥脉它主人的一身水液，它跟这个肾经。交汇在赵海穴，既能够滋肾清热，又能够通调三焦，所以呢，按揉赵海穴会激发肾中精气，引水液往上行，所以嘴巴里面才会出现这一股甜甜的津液，喉咙得到滋润，虚火得到肾水的滋润，往下行，那么咱们的嗓子痛啊，自然也就消失了。所以呢，赵海穴是一个能够非常好的。缓解胸闷、嗓子干痛、声音嘶哑、慢性咽炎这些问题的一个非常好的穴位。好，左右两只脚都要按揉一下。一般来说，我们在点按赵海穴三到五分钟的时候，嘴巴里面呀、啊、都会有津液出现，而且嗓子的疼痛也会随之减轻。现在就可以尝试一下。好了，那本期的视频就到这里，感谢大家的支持，谢谢大家。